Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de moda, hoy toca hacer haul de marzo y además estoy súper contenta porque tengo muchísimas cosas nuevas de nueva temporada ya de cara a primavera porque no sé vosotros pero yo estoy ya un poco cansada de este frío, de la lluvia, de la nieve, me apetece de buen tiempo pensar ya en la semana santa, los puentes, así que bueno, tengo muchísimas, muchísimas cosas nuevas que espero que os gusten. Como siempre empiezo por el calzado, aunque este mes lo único que tengo nuevo son estas zapatillas, la verdad es que quería alguna opción diferente, tengo muchísimas deportivas pero de colores más estilo no de deporte sino como lifestyle lo que llaman para salir los fines de semana para ir de viaje para ir por la ciudad y no tenía ninguna de este estilo ahora que se van muchísimo incluso con plumas y súper decoradas yo quería un término medio, algo que fuese con mi estilo y estas así con cristales me parecieron súper buena idea las estrené el fin de semana pasado al principio estaba un poco preocupada porque pensaba que había elegido mal el número pedí mi número habitual y me apretaban un poquito aquí en la punta pero nada, al llevarlas al cabo de media hora ya se me habían adaptado perfectamente a los dedos gorditos de los pies siempre me preocupa de este tipo de calzado que se caigan las piedrecitas pero no, parece que están bien cosidas, pero bueno, si no ya os contaré más adelante qué tal resultado me han dado, pero me han gustado mucho, son súper bonitas. Si el mes pasado os comentaba lo mucho que me gustan los maxi pendientes, este mes me han llegado lo que yo llamo ya mega pendientes, súper, súper grandes. Por un lado estos que son así con perlas, eh, con cristales de colores. Recuerdo que se los enseñé el otro día a mi madre y me dijo, wow, estos eran los que yo llevaba en los años 80. Y recuerdo que le dije, sí, mami, estos eran los que yo te cogía, me acuerdo, para disfrazarme de mayor. Me recuerda mucho a esa época y me parecen muy glamurosos. Además, como son de colores, combinan bien con todo. Y por otro lado, mi amiga Silvia me regaló por mi cumpleaños, que se me olvidó enseñaros, estos súper mega pendientes, por favor, ver qué cosa tan grande. La verdad es que pesan un poquito, pero vamos, ya los veo para un ratillo, no me los pondría, por ejemplo, para una, un evento súper largo, pero son bastante, bastante bonitos, espectaculares y, vamos, llama muchísimo la atención. Si sí, hubo un accesorio que tuve que dejar completamente de lado durante mi embarazo, se fueron los cinturones. Vale, que si llevaba a lo mejor algún cinturón de estos que se ata o de los metálicos super elásticos para ajustar en algunos vestidos, pero lo que son los cinturones de toda la vida, los de piel o los que van marcando la cintura, obviamente durante el embarazo, cayeron en el olvido. Pero ahora quiero retomar esta tendencia que me gusta tantísimo, que son los cinturones con dos hebillas. Estos, por ejemplo, me han gustado mucho porque tienen algo que me cuesta mucho encontrar y es que sean elásticos por detrás. Por un lado me he pedido este, que ya veis que es en dorado, súper bonito. Este en plateado con tachuelas. Y este otro que, bueno, no se ve bien en la cámara, pero es como de terciopelo o antelina. Es bastante suave y va con tachuelas. Los veo genial para esta tendencia que se lleva ahora de las chaquetas cruzadas, para llevar encima de un jersey o incluso a lo mejor con algún vestido pues eso, de estos que a mí me quedan sueltos pues ahora ya poco a poco iré recuperando mi cintura y me gustará acentuarlo con esto pasamos a la ropa ahora por ejemplo me apetece muchísimo llevar jersey sueltecitos, suaves, de algodón como el que yo ahora mismo, que es estilo tenis seguro que os habréis fijado hace una temporada también se llevaron muchísimo este tipo de jerseys de hecho creo recordar que tenía uno en negro otro en gris y me los ponía muchísimo son los típicos para looks por chic simplemente para estar por casa para salir a pasear con Juliet no sé, me gustan bastante y les doy mucho mucho uso este es nuevo, ya veis es en blanco con los ribetes en rojo y negro eh, también de comentar que sé que se llevan ahora mismo muchísimo todo lo que son los pantalones y vestidos con línea deportiva este pie sport chic es una tendencia que todavía estoy estudiando porque no sé si va con mi estilo eh, debería probarla y si os digo la verdad, de momento no me he probado ningún pantalón de esos porque ahora con mi figura postparto lo último que me apetece es estrenar pantalones. Además de este jersey también me he hecho con este otro en rojo, que el rojo es un color que me apetece muchísimo para esta primavera, tanto para los looks diarios como para los looks de invitada. Y otro jersey estilo fluffy, muy parecido al que os enseñé el mes pasado, pero este es más largo. De hecho, a ver, lo había pedido pensando que era más bien como un vestido de punto. En la foto se veía como un vestido, o sea, para llevar sin pantalón y sin leggings. Pero me lo he probado y a ver, queda cortito, pero tampoco me apetece ir súper cortita. No me, lo, no me atrevería a llevarlo sin pantalón o leggings, así que el otro día, por ejemplo, ya me lo puse con jeans. Y a diferencia del jersey que os enseñé el mes pasado, que era con las mangas acampanadas, este es con las mangas abullonadas. We keep 
Los que ya lleváis tiempo siguiéndome sabréis que durante la primavera a mí me gusta muchísimo renovar siempre las blusas. Es como mi prenda fetiche y tengo muchísimas. Y este año siguen llevándose muchísimo los volantes. Ya sabéis que es una de mis tendencias favoritas, tanto para vestidos, faldas y sobre todo blusas. Eh, rara es la blusa que tengo ahora mismo que no lleve esta tendencia, así que el día que dejen de llevarse me va a dar un patatús. Por un lado empiezo por esta blusa que me ha gustado mucho, lo único, la única pega que le pongo es que es un poco cortita. Si me dan a elegir yo siempre prefiero blusas que queden largas porque si así las puedes llevar por fuera a lo mejor con unos pantalones ajustados, unos pitillos o si la quieres llevar dentro de una falda o de un pantalón te la metes por dentro y tan cómodamente. El problema es cuando te queda cortita. Este estilo, por ejemplo, yo creo que me condiciona bastante porque voy a tener que llevarlo con pantalones o con faldas que sean muy subidos de cintura. Pero ya veis que el color es divino. Esta otra blusa en azul clean me encanta porque además es la misma, la misma forma de una blusa que tengo del año pasado en color blanco que me la puse muchísimo. De hecho, creo que en el vídeo que hice sobre los secretos de mi armario la señalé como una de mis prendas favoritas y que más combino. Y bueno, pues cuando la vi en azul dije no me lo pienso porque sé que el año pasado me la puse muchísimo en blanco pues este año en azul me parece divina también. Más ideas con volantes, esta es ya la blusa definitiva con las mangas súper exageradas. De estas también tuve bastantes el año pasado y luego me las ponía mucho. Pensaba que me iban a condicionar o que me iba a dar palo ir con tanto volante, pero no. La verdad es que además me gusta porque las mangas, ya os he comentado varias veces, que al, al ser como con volumen hacen que la cintura quede un poco más fina. O sea que en, al, en algunos casos puede incluso estilizar la figura. Otra tendencia para blusas y camisas son por supuesto los lunares, a mí me gusta mucho este año que he empezado a ver lunares metalizados en plateado, en dorado, en rosa, vamos como oro rosa y esta blusa me ha encantado porque bueno, aparte de que tiene por supuesto volantes y lazada, que esa es otra, ya vais, vais a ver que tengo muchas cosas con lazada en esta, en esta nueva temporada, yo creo que es como un estilo muy lady, muy chic y me gusta porque, no sé, a veces llevas, llevas una chaqueta o un abrigo abierto y se ve la lazada y queda súper, súper elegante. Y dado que tengo muchísimas prendas en negro con lunares blancos, dije, jo, me tengo que animar que no tengo ninguna que sea blanca con lunares negros. Y dije, bueno, pues esta blusa oversize también ha sido mi elegida. Tiene las mangas abullonadas y un súper lazo. Tampoco quería hacerme con nuevas faldas hasta que recuperase mi figura, pero es que vi esta falda y dije, Dios, me gusta muchísimo, porque ya veis, mezcla los volantes con el estampado de la temporada, que es el de cuadros Príncipe de Gales, y además este ribete en turquesa lo vi súper, súper estiloso, y no sé, me parece que queda genial, a lo mejor con una blusa, con un body, con un jersey, es como de lanita, abriga un poquito, así que es perfecto para esta temporada. Hablando de bodys, también me ha llegado este super body muy ochentero con volantes a modo de hombrera. Yo siempre os cuento que me gustan muchísimo las siluetas ochenteras porque marcan bastante la cintura, los hombros y luego además esto de la y luego además la manga y luego además la manga en negro, digamos que afina muchísimo el brazo y vamos lo veo súper súper favorecedor. Pasamos a los vestidos, ya os comenté en el haul anterior que me gusta muchísimo el estampado de estrellas que también es otro de los que va a estar muy de moda durante toda la primavera-verano y este vestido que es de gasa es bastante ligero, no abriga nada o sea, a lo mejor podría llevarlo con un jersey debajo para que abrigase un poquito más pero lo veo muy primaveral y me gusta mucho porque, bueno, se marca bastante la cintura de hecho lleva aquí una lazada, o sea, no es que vaya la lazada al cuello es como a modo de cinturón pero me gusta bastante cómo queda con los cinturones que ya os he enseñado con tachuelas. Y no sé, es como muy rockerillo, lo veo perfecto pues para salir por la tarde o por la noche. No olvidemos que esta temporada también se vuelven a llevar los vestidos y las chaquetas estilo kimono. 
Este es un vestido, no chaqueta, parece chaqueta, pero no, es un vestido que recuerdo el día que me llegó a casa estaba mi madre y me dijo, pero sí, parece una bata, lo veo bata total. Pero luego me lo vio puesto y dijo, ah, bueno, pues esto es otra historia, queda mucho más vestido, pero ya os digo, este no abriga nada, este es totalmente de primavera y lo veo genial para alguna comida, pues eso, cuando haga buen tiempo, en el jardín, en la terraza, muy floral, muy apetecible y el color me parece súper favorecedor, especialmente cuando ya esté morena. Ahora viene la que es definitivamente mi tendencia favorita para la primavera, que son las prendas de tweed. Ya sé que no son tampoco ninguna gran novedad. Es como la típica tendencia que siempre está ahí, pero que llega unos años con más fuerza o menos. Y este, por ejemplo, llegan muchísimo los vestidos estilo Lady, que recuerdan bastante a los que llevaba la prota de Gossip Girl, que a mí me gustan muchísimo porque son femeninos, son chic, eh, perfectos para el día a día, un poquito como de niña buena, pero luego, no sé, siempre le puedes añadir algún toque un poco más sexy, por ejemplo, con unas botas altas eh, de las de Antelina, que os he contado, que me gustan muchísimo, o una cazadora, no sé, es un poco jugar para que no quede tampoco como muy ursulina ni puritana, pero tampoco quede, pues ya sabéis, como las típicas niñas de estas japonesas que parece que van disfrazadas. Estos han sido mis elegidos este mes, por un lado este vestido que todavía no lo he estrenado, pero me lo probé y queda divino, es como en tweed multicolor, no sé si se ve en la cámara, parece que el efecto es gris, pero si lo veis de cerca es como de colorines. Este otro ya lo he estrenado, es súper bonito, además abriga porque el tweed al ser lana eh, hace también un poco su papel. En estos días además que hace bastante frío, simplemente con llevarlo con una chaqueta encima es más que suficiente. Además viene ya con las mangas tipo blusa, porque otra cosa que he visto es este tipo de vestidos en pichi, o sea, sin mangas, para llevar luego debajo con un jersey o con una blusa. Pero da un poquito pereza a lo mejor tener que buscar una blusa o un jersey que combine concretamente con ese pichi. Por eso a mí me gustó bastante la idea de que ya viniese con el cuello y las mangas. Y otra opción sin lazada es este que es muy estilo Chanel. Me gustó bastante, todavía no lo he estrenado, pero ya sé cómo lo voy a combinar. Y para por la noche y los looks de invitada, una tendencia que me gusta muchísimo son los vestidos semitransparentes con bordados. Ya los empezamos a ver muchísimo el año pasado, pero este año son como la invasión. Hay también tops y faldas, pero a mí me gusta mucho ya que venga todo el conjunto completo con vestidos. Este, por ejemplo, me lo puse el otro día y es súper, súper favorecedor. A mí me da un poquito ya palo ponerme vestido, acaba de dar a luz y no sé, estaba un poco desganada, pero lo encontré muy favorecedor porque marca la cintura pero luego sueltecito, o sea que hace... Hace una figura muy bonita. Del mismo estilo me ha llegado este que es largo midi, también con flores bordadas, un poco más primaveral. Yo creo que me lo voy a guardar para Semana Santa, pero es igual de favorecedor. Tampoco he podido resistirme a este modelo en azul con las mangas de malla, que vamos, es también muy cómodo. Lo veo también apropiado para looks de día, pero no sé, a lo mejor para una comida familiar, ahora que vienen, no sé, las comuniones y los bautizos, pues igual también me sirve, habría que probarlo. Aunque a mí me gusta llevarlos durante todo el año, los colores pastel también son otro imprescindible de la primavera, tanto para looks de diario como para de invitada. Y estas son mis dos opciones en chaquetas, siguiendo dos tendencias que también me gustan mucho. Por un lado, las chaquetas de pelo, que ya veis, a mí me gustan muchísimo también en tonos pastel, tengo alguna en rosita, en celestito, y esta por favor en verde aguamarina, me pareció una maravilla, es como súper gustosa. Me acuerdo que cuando Ramón me la vio por primera vez me dijo, por favor dame un abrazo, porque era, daba muchísimas, muchísimas ganas de abrazarme con este abrigo, y es súper bonito, ya lo he estrenado y queda muy guay. Y 
ya de cara a los looks de invitada para eventos de primavera verano me ha gustado muchísimo este abrigo que no abriga ya os lo digo vamos es abrigo más bien chaqueta pero tiene volantes y perlas en las mangas lo veo muy chic muy correcto y sobre todo fácil de combinar porque ya hemos comentado muchísimas veces lo difícil que es encontrar una buena chaqueta para cubrirse cuando tienes un evento formal una ceremonia y no quieres ir enseñando escote desde el primer momento Buenas, ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado este haul y os dé buenas ideas para vuestras compras de la nueva temporada. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o necesitáis saber de dónde es cualquier cosa, no tenéis más que preguntar aquí mismo en los comentarios. También os quiero hacer un recordatorio, podéis seguir mis looks en la aplicación 21 Buttons. Si no la tenéis todavía os voy a dejar aquí un enlace para que podáis descargarla. Para los que no conozcáis la aplicación, que sepáis que en 21 Buttons vais a encontrar todos mis looks y todas mis prendas y accesorios etiquetados. Una vez más pediros que si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle a like y suscribiros para no perderos el siguiente y nos vemos pronto.